அயலா வறுத்ததுண்ட கரிமீன் பொறிச்சதுண்டு கொடம்புளியிட்டு வச்ச நல்ல சிம்மீன் கரியும் உண்டு എല്ലാവർക്കും നേദ്യാസ് മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതാണ് ഈ പാട്ടിൽ കുറേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പക്ഷേ പാട്ടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം പക്ഷേ നാടൻ സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ പാട്ട് പാടിയെന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ പീര വറ്റിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ബോറാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിവിടെ നെത്തോലിയാണ് പീര വറ്റിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നെത്തോലി ഞാൻ നന്നായി തലയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്നും കഴുകിയിട്ടില്ല പക്ഷേ തലയൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തിയും പീര വറ്റിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ മീൻ മിക്ക ചെറിയ മീനുകളും പീര വറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് പത്ത് കൊച്ചുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള ഇടരുത് കൊച്ചുള്ളി തന്നെ എടുക്കുക എട്ട് പത്ത് കൊച്ചുള്ളി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക കണ്ണേരിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കില്ല പിന്നെ ആവശ്യം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം തേങ്ങ ചെരുകിയതാണ് ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ ചെരുകിയത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അരപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് തേങ്ങ ചെരുകിയത് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ പൊടികളെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയുമാണ് പിന്നെ ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് മിക്സ് ആവരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചാലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പം മിക്സിയുടെ ചാലിലിട്ട് കറക്കിയെടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചതഞ്ഞു വരും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഈ പീര വറ്റിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പീര വറ്റിച്ചത് പഴയ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പഴയ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കേട്ടോ ഈ സംഭവം പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മിക്സ് മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം പെട്ടെന്നൊന്ന് ചതഞ്ഞ് വരാനൊരു എളുപ്പത്തിനാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സിയുടെ ചാലിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ടൈമിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാല് കാലല്ല അര സ്പൂണോളം ഉലുവാപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം വെള്ളം ഒന്
കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഈ പിയ വറ്റിച്ചത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കാണാൻ നല്ല കളർഫുള്ളാണ് നല്ല യെല്ലോ കളറും അല്ലെ നല്ല രസമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കളർ മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞു മീനായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ആ മീൻ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന പോലെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിയാണ് ഞാൻ പുളി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പുളി സോക്ക് ഇത്ര പുളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുടംപുളിയല്ല ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കുടംപുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം കുടംപുളി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കറിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു സ്വാദ് കൂടും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുടംപുളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടംപുളിയല്ല ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വാളംപുളിയാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരപ്പ് അരച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ലോയുടെ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തീയാവരുത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇല്ല നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും അധികം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ആ ടൈമിൽ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ മീനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീനിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ പതുക്കെ വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ വലിയ സ്പൂണൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ആ വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന ടൈമോളം നമ്മളിത് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മളുടെ പീര ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കണം അല്ലാതെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലൊന്നും ചേർത്താൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പീരയ്ക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇത് മീൻ പൊടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നെത്തോലിയൊക്കെ നന്നായി പൊടിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ല അടിപൊളി നാടൻ പീര വറ്റിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂട്ടത്തിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ